Daire şarınak hayat inavurz van kiriz meka sana hini van aitseloğ hava tatilnere ustabar idens ağıtknere arast vazovelüts nayev ağıtlen aşkari xağıtsan hamar. Yevi entadır bu mevur nayev ait ağıtkneri enerjetikayi artsunkum. Azarinda vatsun yer kutvakanin sana hini harakit skiugit zanvats mihay kan xelüer miçukayin patlayazma. Yevi aşkarim berelüer. Xağıtçun kan portseluer aşkari ait pekrun xağıtçuna apa hovel. Hoska, Khortain Miyutyan, amına hakasakan hay paştonyan eritmeki Anastas Mikoyani masine, un kensa grutsuna. Առնչվում է 24 դարի եւ խորհրդային պատմության հետ եւ համաշխարհային պատմության հետ եւ Անաստաս Միկոյանը վաղ տարիքից ներգրավված լինելով Բոլշևիկյան տարատեսակ կազմակերպություններում եւ մասնակցելով նաեւ որպես կամավորական հայթուրքական պատերազմին առաջին համաշխարհային պատերազմին լինելով զորավոր անդրանիկի եւ համազասպի ջոկատներում այն ամենայնիվ հետագայում դառնալու էր Խորհրդային միության Բարսաստիճան Պաշտոնյաների կամ այսպես կոչված քաղաքական էլիտայի մաս զբաղեցնելով արտակին առևտրի նախարարի Պաշտոն, այնուհետև փոխ վարչապետի Պաշտոն Խորհրդային միության, դինելով Խորհրդային միության գերագույն խորհրդի նախագահության, նախագահորը թարգմանաբար կարող ենք համարել Ըստերության Խորհրդային միության նախագա Yev nayev linelov voroshum entunovneri ait poker khmbum komunistakan kusaktsan kentkomi antam khagbyuroy antam yev ayl ais khagakan gortsunerutsuna nayev ugheksvum er shat bart pulerum hagtaharelu nera unakutsyamp yev na amarvum e hamashkarayin khagakanutsyan aispes koshvats yerkarakyatsnerits mek Եվ խորհրդային միությունում Պաշտոն ավարելով Վլադիմիր Իլիչ Լենինի կառավարումից սկսած մինչև Լեոնիդ Իլիչ Բրեժնևի կառավարումը դրա համար նա ունի այսպես ասած մականուն ատ Իլիչա դա Իլիչա այսինքն երկար տասնամյակներ լինելով քաղաքական վերնախավում դիմագրավելով տարատեսակ փորձունների եւ նաեւ Ստալինյան այդ բռնաճնշումների ժամանակ լինելով մասը իշխանության ու միևնույն ժամանակ ձերտ մնալով անձնական հալածանքներից բայց Անաստաս Միկոյանի գործունեության հետ կապված շատ հետաքրքիր մի դետալ կա որը առնչվում է նրա ըստերության դիվանագիտական շատ ուժեղ հմտությունների հետ չլինելով դիվանագետ եւ չզբաղեցնելով արտակին գործերի նախարարությունը որևէ պաշտոն նա ըստերության համարվել է խորհրդային միության թիվ 1 դիվանագետը այս կարող ենք ասել հատուկ հանձնարարություններով խորհրդային միության դեսպան ընդվորում շատ հատուկ հանձնարարություններով որովհետև իր գործունեության ընթացքում Անաստաս Միկոյանը խորհրդային միությունը ներկայացրել է աշխարի մեծերի մոտ բանակցելով Չինաստանի ղեկավար Մաոյի, ամն նախագա Քենեդու, Կուբայի ղեկավար Կաստրոյի, Չե Գևարայի եւ այլ տարբեր համաշխարհային լիդերների հետ այդ ժամանակ լինելով փոխ վարչապետ կամ արտակին առևտրի նախարար նա ըստերության դարձել է ամբողջ աշխարի համար խորհրդային միության թիվ 1 դիվանագետը կամ ինչպես ասում են ամենահմուտ կրիզիս մենեջեր եւ շատ հետարքիր է ֆրանսիայի ղեկավար դե գոլի կարծիքը Անաստաս Միկոյանի մասին որը նրան անվանել է 24 դարի ամենա ուժեղ դիվանագետներից մեկը Անաստաս Միկոյանի դիվանագիտական գործունեությունը միշտ ուղեկցվել է փակ այսպես ասած շղարշի ներքո որովհետև շատ հաճախ նրա հանդիպումները եղել են չի հրապարակված ոչ պաշտոնական եւ այդ հանդիպումների մեջ կա նաեւ մի փոքր դետալ որ ըստ տարբեր վարկածների 1937 թվականին Անաստաս Միկոյանը առանց հայտնելու կամ ոչ պաշտոնապես հատում է հայ թուրքական սահմանը կամ խորհրդաթուրքական սահմանը եւ հանդիպում Թուրքիայի նախագահ Քեմալ Աթաթուրքի հետ նրան փոխանցելով Ստալինի որոշակի ուղերսներ եւ նրանից ուղերսներ տանելով Ստալինի 
Այս ինֆորմացիան մինչև վերջ բաց այդպես չէ, բայց կան որոշակի դրվագներ, որոնք ապացուցում են այս փաստի իրողությունը, մասնավորապես այն, որ Ատաթուրքը այդ նույն թվականին ցանկացել է հանդիպել Ստալինի հետ եւ այն, որ Հայաստան Թուրքիա պետական սահմանի մի հատված սկսած 1939 թվականից կոչվում է Անաստաս Միկոյանի անվամբ։ Ենթադրվում է դա այն հատվածն է, որով Միկոյանը հատել է սահմանը հանդիպելով Ատաթուրքի հետ։ Բայց չբացահայտված նրա քայլերին զուգահեռ կա շատ հայտնի բացահայտված մի պատմություն, որը խորհրդանշում է նրա դիվանագիտական գործունեության եթե կարելի է ասել գագաթնակետ։ Խոսքը այսպես կոչված կարիբյան ճգնաժամի մասին է, երբ 1962 թվականին ամենն ատոմային մարտագլխիկներ է տեղադրում Թուրքիայում, Իզմիրի հարակից տարածքներում, որոնք ուղղված էին ուղի խորհրդային միության դեմ, անգամ նաև մայրաքաղաք Մոսկվայի դեմ։ Եվ հավանական պատերազմի դեպքում Թուրքիայից միջուկային մարտագլխիկները ուղղակի ոչնչացնելու էին խորհրդային միություն։ Դրանի պատասխան խորհրդային միությունը եւ վերջինիս ղեկավարը Միկիտա Խրուշովը որոշում են երևի թե մի քիչ էլ շտապողական կերպով միջուկային հրթիռներ տեղադրել Կուբայում եւ այդտեղից դիրախավորել ամենն այսինքն եթե Թուրքիայից ամենն հարվածի խորհրդային միությունը ապա խորհրդային միությունն էլ Կուբայից կկարողանար ատոմային ռմբակոցյան ենթարկել ամն։ Եվ ըստեղության սա խորհրդանշում էր աշխարի ավարտը, որովհետև նման մասշտաբի միջուկային պատերազմը կործանելու էր մարդկության մի մեծ մասին եւ երկիր մոլորակի մի մեծ հատված ուղղակի դառնալու էր անմարդաբնակ։ Եվ 1962 թվականի հոկտեմբերի 27-ը ըստեղության այդ օրն էր, երբ աշխարը պատրաստվում էր միջուկային պատերազմի։ Եվ կան տարբեր վկայություններ, թե այդ օրը ինչպես էին տարբեր երկրներում մարդիկ պատրաստվում աշխարի ավարտին։ Մի մասը տրվում էր խրախճանքի, մի մասը աղոթքների, բայց այնուամենայնիվ բոլորը սпасում էին աշխարի ավարտին։ Եվ ահա այդ համապատկերում հնչում է շատ հուսադրող մի հայտարարություն խորհրդային միության ղեկավարի կողմից, որ եթե ամենն հերացնի իր ատոմային մարտագլխիկները Թուրքիայից, ապա իրենք էլ պատրաստ են նույն անել Կուբայի պարագայում։ Եվ սկսում է ըստեղության ատոմային պատերազմի հավանականության թուլացում։ Եվ այս ամենի խորքում, այս ամբողջ պրոցեսների բանակցային ամենակարևոր առանցքում կանգնած է Անաստաս Միկոյան, որը այդ օրերին մեկնում է Կուբա այնուհետև ամն բանակցում է ամն նախագահ Քենեդու հետ եւ կարողանում է հասնել նրան որ երկու գերտերություններ խորհրդային միությունն ու ամն համաձայնվեն հերացնել արտագլխիկները միջուկային եւ զերծ մնան մի միանց վրա ատոմային ռումբեր նետելուց եւ ինչի շնորհիվ է կարողանում հասնել Միկոյանը այս դիվանագիտական կարելի է ասել մեծագույն հաղթանակի կապված է մի շարք հանգամանքների հետ։ Առաջինը բնականաբար նրա դիտարկումները, որ այս հարվածներից հետո կործանվելու են բոլորը։ Երկրորդը, որ նշում է հնարավորությունը պահպանել պետությունների շահերը, բայց չգնալ այդ կտրուկ քայլի։ Բայց սրան զուգահեռ նաև ի հայտ է գալիս մեկ այլ հանգամանք Կուբայի լեգենդար հեղափոխական լիդերը Ֆիդել Կաստրոն երևի թե չգիտակցելով նաև ատոմային պատերազմի հավանականությունը մեկ նոր խոչընդոտ է առաջ քաշում ասելով որ չի թողնելու որպեսի խորհրդային միությունը հեռացնի իր ատոմային հրթիռները իր տարածքից եւ նրան սատարում է մեկ այլ լեգենդ Չե Գևարա այսինքն Միկոյանը բանակցում է եւ ամն-ի հետ որպեսի իրար չհարված են եւ Ֆիդել Կաստրոյի ու Չե Գևարայի որպեսի ամն-ի հետ համաձայնության գալու պարագայում թույլ տան խորհրդային զինտեխնիկան եւ ատոմային հրթիռները հեռացնեն Կուբայից։ Ես կարող եմ ասել, որ նմանատիպ 
այս զարգացման պատճառով իհարկե եւ կուբայում առաջացան հակախորհրդային տրամադրություններ, բայց նույն տիպի տրամադրությունները առաջացան նաև Թուրքիայում, որովհետեւ ամն էլ ստիպված եղավ իր ատոմային զենքերը հեռացնել Թուրքիայից եւ թուրքական հասարակության մեջ առաջ եկավ հակաամերիկյան տրամադրություններ, որովհետեւ նրանք կանխատեսում էին ատոմային անձրև խորհրդային միության վրա։ Այս համապատկերում Միկոյանի գործունեության մեջ կա շատ կարևոր անձնական թե կուզ եւ հուզական մի ատրիբուտ, բայց որը կարծես թե որոշի չէ եղել այս ատոմային ճգնաժամը կասեցնելու հարցում։ Այդ օրերին, երբ Միկոյանը որպես հատուկ հանձնարարություններ կատարող ХСМ Պաշտոնյա գտնվում է Կուբայում, Մոսկվայում մահանում է նրա կինը եւ բանակցությունների հենց սեղանի շուրջ հայտնում են որ կինը աշխեն թուվանյանը մահացել եւ երբ որ եւ ամնեի ղեկավարը եւ ֆիդել կաստրոն առաջարկում են ընդհատել բանակցությունները եւ տրամադրել ինքնաթիռ որպեսի նա վերադառնա ХСМ եւ մասնակցի կնոջ թաղմանը հնչում է Միկոյանի պատասխանը որ ես այստեղ ես չեմ հեռանա մինչև այս ճգնաժամը չլուծվի եւ խնդրում է ընդամենը 5 րոպե բանակցությունների սեղանից հեռանալու եւ տրվելու իր հույզերին եւ հետագայում ֆիդել կաստրոն նշում է որ նայելով պատուհանի մոտ կանգնած Անաստաս Միկոյանի որը լուր արտասվում էր հենց այդ պահին հենց այդ ռոպեներին որոշում է համաձայնվել որ խորհրդային միության ատոմային զենքերը հեռացվեն Կուբայից եթե ամնե եւ խորհրդային միության միջև կլինի համաձայնություն մի միանց չհարվածել եւ ամնեն կտա համաձայնություն եւ երաշխիկներ չհարցակվել Կուբայի վրա եւ չփորձել միջամտել Կուբայի ներքին գործերին եւ չփորձել տապալել կոմունիստական սոցիալիստական ռեժիմը Կուբայում այսինքն այս նույն երևույթը կնոջ հետ կապված ազդեցություն է ունենում նաև ամն նախագահ քենեդու հետ հանդիպման եւ կարող ենք ասել որ ահա այս դիվանագիտական եթե կարելի է ասել տաղանդի պետական մտածողության եւ անձնականը ստորադասելու այս ամենի հանրագումարի շնորհիվ սանահին գյուղից հայ մի մարդու Անաստաս Միկոյանին հաջողվում է նստելով աշխարի մեծերի հետ սեղանի շուրջ ամն նախագահ քենեդու հետ նստելով սեղանի շուրջ կասեցնել երկրի աշխարի կործանում կասեցնել միջուկային պատերազմ եւ այս ամենի յետնաբեմում ի վերջո այս խաղաղության անպայմանորեն պետք է ֆիքսել այդ հայուհու աշխեն թումանյան միկոյանի կերպարը որը փաստորեն ամենավճռական պահին անուղակի մասնակցում է բանակցություններին եւ այդ ատոմային պատերազմի շեմին հասած լիդերներին տալիս է մարդկային զգացողության մի փոքր նշույլ իր հեռանալով այս աշխարից բայց դրանով նաև բանակցությունների ընթացքը փոխելով կարող ենք ասել որ այսօրել աշխարը զերծ չէ միջուկային պատերազմի հավանականությունից եւ Միկոյանի նման կերպարներ չնայած իրենց հակասական բնույթի այն ու ամենայնիվ համաշխարային զարգացումներում ունենում են շատ վճռորոշ դեր եւ այսօրել սանահինի վանք այցելող մարտիկ աղոթելով աշխարի խաղաղության համար մի գուցե ստեղծում են մի նոր էներգետիկա նոր համաշխարային ճգնաժամերը եւ աղետները կանխելու համար